На 5 октомври 1912 г. започва една война, която българите очакват с нетърпение повече от 30 години. Защото само през въоръжения конфликт с доскорошния господар Османската империя може да се осъществи мечтата за национално обединение. Не случайно, в манифеста на цар Фердинанд за обявяване на Балканската война се припомнят думите на царя освободител Александър II. Святото дело трябва да се доведе до край. Тоест, руско-турската освободителна война трябва да получи достоен финал чрез една обединителна война. Според съставения от българския генерален щаб през 1904 г. оперативен план, в случай на война срещу Османската империя, българската армия се разделя на две части, според посоката на действие – в източна Тракия и в Македония. Наличието на балкански съюзници позволява изменение на плана. В Македония е изпратена само една дивизия, а основните сили се насочват към източна Тракия. Основният кос на българското главно командване е Трета армия, ръководена от генерал Радко Димитриев. Турското командване не подозира, че през Транджа може да мине армия. Българския план е Трета армия да премине скрито именно през Транджа и да изненада противника. Армията среща сериозни трудности още при съсредоточаването си към границата. По непонятни причини не е осигурено редовното и снабдяване, просто някой е пропуснал това при изменението на оперативния план. Също така не са и предоставени и транспортни средства. И въпреки многобройните проблеми, когато на 5 октомври войната е обявена, генерал Радко Димитриев отбелязва. Моите славни сътрудници при щаба посрещнаха известието с такава радост, като че ли се готвеха за сватбен пир. Но такава е реакцията на всеки български войник и офицер, показателна за нетърпението да се срещнат с вековния враг. Въпреки трудностите с прехраната, липсата на транспорт, пълнинския терен, трета армия прекосява Странджа, скрито за турското командване. И българският, и турският оперативен план предвиждат настъпателни действия, като целта е да бъде разгромен противникът в открито поле. И двете воюващи страни оценяват психологическото значение на първата победа и техните войски настъпват устремено едни срещу други. На 8 октомври Трета армия получава заповед от главната квартира да атакува Лозенград. От своя страна, Турския главнокомандващ заповядва настъпление на 9 октомври сутринта с обращение към войниците си. Вас чакат на земята щастие, а на ония свят – рай. Турците вярват, че превъзхождат българите във всяко отношение. Липсата на сериозно разузнаване изправи и двете страни пред внезапен сблъсък и ожесточени сражения при селата Гечкенли, Селиолу, Раклица, Ескиполос. Куриозното е, че и турския, и българския щаб си определят за нощуване в село Ескиполос. По цялата линия противникът е спрян и отхвърлен назад, но победата е още далеч. Яростните сблъсъци продължават и на 10 октомври. Българската артилерия категорично печели двубоя с турските батареи. На места обаче заеват пробойни между частите на Трета армия, също така между нея и съседната първа армия, което създава опасност противника да нахлуе в тях. Изпратен да запълни една такава празнина, седми преславски полк толкова се увлича, че се явява във фланг едновременно на две турски позиции, които в паника са опразнени от защитниците им. При село Петра три турски дивизии са взели укрепена позиция, но са притиснати от едва три български полка и отстъпват безредно. С много усилия и шеметни атаки, връзката между двете български армии е възстановена. Генерал Радко Димитриев не знае силата на противника. Едва след сражението той ще си даде сметка. И тъй, ние сме имали работа с цялата турска армия. От своя страна, турците си въобразяват, че пред себе си имат слаб български корпус. Разкритието, че срещу тях се намират крупни български сили, ги деморализира, те се отказват от настъпателни действия, а вече не са годни и за отбранителни. Разколебани, те напускат и крепостта Лозенград. 
Когато на 11 октомври, в 6 часа сутринта, Трета армия тръгва към Лозенград, тя не среща никаква съпротива. Опасявайки се от някаква ориенталска военна хитрост, българите не бързат. Чак когато забелязват, че по редутите кротко пасат овце, те се уверяват, че крепостта е опразнена и тържествено влизат в града, посрещнати радостно от местното население. Военният съветник на турците, генерал фон дер Голц, е твърдял преди войната, че Лозенград може да бъде превзет само от германци и то след три месечна обсада, но българите го опровергават, като постигат успех след двудневни боеве на седмия ден от войната. За 6 дни Трета армия извършва марш от 120 км, по-голямата част от тях през Странджа, по кози пътеки и коларски пътища, без осигурено снабдяване. Противникът не допуска нейното съществуване, нито възможността над 50 000 войници с артилерия и кавалерия да преминат през планинските краища. Изненадващият удар върху десния фланг на противника е първата голяма победа във войната, която вдъхновява и другите български части. Подходящи за случая са думите на генерал Радко Димитриев. Тук, на странджанските хълмове, ние, българите, след 500 годишно робство си премерихме силите за първ път с турската армия, като и нанесохме удар с решително влияние за всичкия по-нататъчен ход на войната. А вестник Таймс отбелязва, Българските войници отидоха на бойното поле от Нивата и Кошарата, но се биха като герои.